出去了。主刚才让手机咬了，你快来看看！快，我看看，这蛇有毒，我得把毒解析出来。索性打瓶水去。啊！快点儿！啊！啊了吗？对不住了，这犯了男女大防。但是话说回来，这还是命重要是吧？多谢你救了我。你还好，没有咬得很深。这要咬深了，这神仙来了也救不了你了。哎，索性，有没有解毒的药膏啊？解毒的药，哎，有牛黄丸，上次江雨冰留下的，在哪儿呢？牛黄丸解毒的，嚼一口。来，快点。说。那个外面凌霄花的叶子也是解毒的，你摘一点捣碎了，敷在伤口上。好。哎，你多弄点啊。哎。明儿个，我跟江太医说一声，让他过来看看。但你放心吧，我估摸着应该没什么大碍。那就麻烦你了，没事儿。幸好今夜是林侍卫当值，不然我和主就真的没有活路了。这冷宫里边阴冷啊，虫蛇鼠蚁什么都有。平时我喝点雄黄酒，就是为了防身用。我也奇怪了，虽然说这些蛇也常见，但今儿怎么这么多呀？可能会有点疼。嗯。主，奴婢刚才看的雄黄酒，好像真的挺有效的。林侍卫那么一喷，那些蛇就都往后跑了。哎，这傍晚的时候，你们俩有没有听见什么动静？傍晚，那时我和主正在外面晒衣裳。什么都没听到。嗯，是这样的，我上去看了屋顶，这上面的瓦片被人给揭开了，想必这蛇呀，是故意有人扔进来的。这蛇血凉，你们晚上把那蜡烛一吹灭，它肯定往身边钻呢。你们俩，是不是得罪什么人了？得，行了，天色不早，赶紧歇息吧。哦，对了，这雄黄酒啊，给你们留在这儿，明天我再带一些雄黄和石灰粉过来，到时候撒一撒，防防身啊。走了。那今天晚上，我喷过雄黄酒了，放心吧，今晚不会有了啊。多谢，啊，多谢林侍卫。留步吧。哎。又是蛇，怡嫔上次宫里闹的也是蛇。看来咱们进了冷宫，他们也不放过我们。双喜，双喜，来了，主儿。乌拉那拉是没死，连他身边那个丫头都没事儿。可是那些蛇，真没用，这点事儿都办不好。贵妃娘娘，您的奴才不顶事儿啊！你行你去呀、啊，少在这儿说风凉话。主儿是奴才的错，是是奴才不好，奴奴才是会耍蛇，但是第一次耍着毒蛇，手确实有点生。这
我就不信那乌拉那拉氏的命能那么好。有件事，得等娘娘大好了，再斟酌。莫心，把东西拿来。娘娘，您看，这是什么？嗯、是谁在宫中行压胜之术？事情就出在端惠太子薨逝后的几日，公主就在冷宫附近捡到了这个。若不是诅咒。臣妾断断不信。冷宫，那是乌拉那拉市。冷宫那种地方，还有谁敢去？这东西，定是被风从冷宫里吹出来的。乌拉那拉市没进冷宫之前，就争着夺嫡。他进了冷宫之后，端惠太子的病就愈发重了。怎么好端端的，芦花就吹进了端惠太子的房里？这必定是压胜之术，就连端惠太子走了也不放过，让他在黄泉路上还不得安宁。贵妃所言极是，亏得我们娘娘还一直自责，身手安排不足，没能防住如花。如今看来，这分明就是巫术诅咒，实非人力所能阻挡啊！他自作孽，还要这般诅咒永烈，他。死不足惜，娘娘，娘娘，你可千万别气伤了凤体，不要让那个毒妇快活。本宫哪里是气坏了身子？这分明是妹妹送来了一剂好药，催着本宫要逼着自己好起来，替永莲报仇。娘娘的意思是，本宫什么都可以忍。可是，永莲是本宫的命根子，谁要是害她，就是本宫毕生的死地。如今他在冷宫里，咱们在外头，有的是法子。本宫一想到，他害死皇嗣，重死永莲，竟然还活在冷宫里，本宫恨不得立刻就刺死了他。最好是挑不出错的东西，又能让他活着受罪，那才好呢。如今，真正在本宫身边尽心的，就只有你。